bom dia para todos. Tem sido um prazer estar aqui, é, ouvindo e, e percebendo as conexões que cada uma das palestras tem com o meu trabalho e tem entre si. Tem sido fantástico. Eu poderia passar o dia inteiro conversando com cada um dos palestrantes que já ouvi e trocando ideias e, e trabalhando é, no sentido de transformar, colaborar e transformar. Mas eu venho trazer aqui uma reflexão para vocês que é fruto talvez do meu trabalho de muitos anos com a pessoa com deficiência. É a violência do favor que eu queria trazer para vocês. Eu queria falar com vocês, eu queria conquistar vocês para a ideia de que o favor é uma violência. Enquanto nós acharmos que colaborar é fazer favor, nós não vamos conseguir transformar o mundo. O mundo só será transformado, como a Karen acabou de dizer, quando nós entendermos que o outro tem que estar perto do, de nós. Quando nós nos colocarmos no lugar do outro, não adianta nós acharmos que porque houve um terremoto é, no Haiti, nós vamos pegar nosso cobertor velho, nossa roupa que nós não queremos mais, e nós vamos é, doar para as vítimas do Haiti. Isso não transforma a violência, é que é feita no favor, só afasta o outro, coloca o outro longe, coloca o outro não na vertente da igualdade, mas na vertente do favor e afasta. E é por isso que as transformações sociais só acontecem, só acontecerão quando a vertente da igualdade, da escola que engloba todos, da escola inclusiva, não a escola inclusiva que existe hoje, e a Karen acaba de passar a, é, a história de um menino surdo que... É, todos nós imaginaríamos como que o menino surdo gosta de música. E, no entanto, a escola foi capaz de transformar aquele menino. Ele teve educação, ele teve acesso à educação. No entanto, o Brasil de hoje exclui totalmente a grande maioria das pessoas com deficiência. Vocês vão ouvir daqui a pouco Jaime Lerner, que participou de um processo transformador em Curitiba que fez pela primeira vez no Brasil uma cidade exemplar em transporte. É, é, adequado, acessível para a pessoa em cadeira de roda. Foi simples, por quê? Porque se transformou olhando o outro e sendo o outro. Quando se fez a, a transformação do transporte urbano em, em Curitiba, é, se fez também pensando na pessoa com deficiência. Os pontos eram acessíveis, os ônibus eram acessíveis e não havia mais aquela diferença entre o outro que é deficiente, e então eu vou ter que esperar o ônibus parar, descer, a plataforma subir, a plataforma, sabe? Não há espaço no mundo de hoje é, para é, deixar o outro de fora. O outro tem que estar na normalidade do nosso trabalho. Nós não precisamos continuar fazendo o um mundo em que exclui o negro, exclui o homossexual, exclui a pessoa com deficiência. 10% da população é, tem deficiência, é de certa forma excluída, porque a escola brasileira não pensa na inclusão. Ontem, não sei se vocês viram no jornal, tem uma pesquisa no Globo é, sobre escolas é, em São Paulo. 18 mil escolas entrevistadas. Essas escolas disseram que é, 96% dos seus alunos é, tem preconceito sim e confessam seu preconceito contra diversos é, é, segmentos e 96% tem, declaram seu preconceito contra a pessoa com deficiência. Por quê? Porque se todos nós, né, todos nós antes de tudo somos seres humanos, somos cidadãos de um mesmo país. Então reconhecer que a escola exclui é reconhecer que a pessoa com deficiência no Brasil não tem direitos. Ela não pode pegar um ônibus, na grande maioria das cidades brasileiras, para ir para a escola, porque o ônibus não é acessível. Ela não pode chegar na escola e se formar como qualquer um de nós, ainda mais como nos falou a Viviane, com a escola segmentada, seriada, que é a escola brasileira, que exclui mais ainda. Ela não pode ir para o médico, ela não pode depois fazer a sua faculdade, porque ela não tem condições de acesso e, é, nem a esses direitos básicos. Nós lá no IBDD atendemos há um tempo atrás um rapaz que passou no vestibular de computação para a UFRJ. 
passou no vestibular de computação e ele procurou o Instituto, porque é, o, instituto, é, o Instituto atende em defesa de direitos, tem seis advogados fazendo defesa de direitos, e ele não conseguia ir porque não tinha ônibus acessível. E nós, então, é, antes de entrarmos com o processo na Justiça, resolvemos é, fazer uma demanda é, à, à secretária. A secretária é, de, é, de, tem uma secretaria do deficiente no Rio, mais um favor que nos fizeram. É, a Secretaria do Deficiente declarou que podia levá-lo é, às terças-feiras de 10 ao meio-dia. Como é que ele ia cursar a computação na UFRJ só terça-feira de 10 ao meio-dia? Que favor era esse que construía? O favor não constrói. Só se nos colocarmos no lugar do outro e percebermos que é participando da vida do outro que nós podemos transformar. É, eu criei o Instituto porque eu entendo que só participando é, da, das questões sociais de modo inteiro, o Brasil vai poder ser uma, um país melhor. Eu costumo dar um exemplo, eu trouxe um folheto depois para ficar para vocês, é um dos folhetos que o Instituto distribui. É, dá um exemplo de uma pessoa é, fantástica que transformou o mundo. Podemos ser contra, a favor, mas transformou o mundo. Foi um dos homens mais importantes do século XX. É, foi um dos homens que acabou, responsável pelo fim da Segunda Guerra. Foi o homem que tirou os Estados Unidos da Grande Depressão. Foi eleito quatro vezes presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt era, tinha tido sequela de pólio e usava uma cadeira de roda desde antes da sua primeira candidatura a presidente americano. No entanto, nunca teve coragem de aparecer em público na sua cadeira de roda. Ele tinha um aparelho que o que colocava no púlpito para que ele pudesse ficar em pé. Na grande foto de alta que todo mundo conhece, ele está sentado num sofá. E ele deixou em seu testamento que ele jamais queria ser mostrado como cadeirante, sentado numa cadeira de roda. Houve um, agora, o estado, é, em Washington, se fez um novo monumento, o um monumento a Roosevelt, e é, a grande discussão foi se coloca ele numa cadeira de roda, como ele viveu, e se desrespeita o seu testamento, ou se é, coloca ele sentado numa poltrona e se respeita seu testamento. Essa, essa discussão, ele, ele não foi colocado na cadeira de rodas, as fotos dele em cadeira de rodas estão na parte interna do monumento. Mas o tamanho era o preconceito que nós fomos levados a não acreditar no outro. Nem o próprio Roosevelt se admitia colocado como deficiente, com medo de não ser acreditado. E, no entanto, foi eleito quatro vezes presidente americano. Esse exemplo eu dou para vocês entenderem, para vocês perceberem, para vocês refletirem. Alguém pode negar emprego a uma pessoa com deficiência e dizer que uma pessoa com deficiência não é competente e ela só deve ser admitida no emprego se ela estiver qualificada? Uma pessoa com deficiência qualificada pode ser presidente da maior nação é, é, do mundo quatro vezes seguidas tirar o mundo da guerra da Segunda Guerra Mundial e transformar o mundo. Podemos concordar ou não no caminho que estamos seguindo, como disse o André, na dificuldade de um mundo consumista e capitalista. Mas não podemos deixar de acreditar que a pessoa com deficiência pode ser o outro, pode estar do nosso lado, pode ser aquele que é, é, faz parte da nossa vida, porque hoje a pessoa com deficiência, a grande maioria, não faz parte do, da população brasileira que tem direito à cidadania. São excluídos. Hoje, nós, pessoas com deficiência, e eu já trabalho há 30 anos, já não consigo mais deixar de dizer é, nós, pessoas com deficiência. Né? Tenho a maior dificuldade de separar. Né? Eu não tenho deficiência nenhuma. Eu tive uma irmã deficiente e um sobrinho deficiente. É, nós é, precisamos pensar no outro, né? precisamos estar no lugar do outro, precisamos viver com o outro e dar à pessoa com deficiência o direito à igualdade. Um dia eu conversei com um amigo meu, na época ele era ministro em Brasília, 
E ele me disse assim, Tereza, por que é tão difícil trabalhar com pessoas com deficiência? Eu vejo você trabalhando há tantos anos e, e nada muda. Eu só vejo de vez em quando, quando tem eleição, um, de, um candidato a deputado, a governadora, a presidente, fala do deficiente, acabou ali, acabou o assunto, dá uma esmola da cadeira de roda, dá uma esmola de um aparelho de surdez. O absurdo é tanto que o aparelho de surdez é dado quando a criança só, já tem três anos, ela precisava dele com um mês. Ela já, já perdeu a possibilidade de ter a fala correta se ela tivesse sido implantada com um mês ou tivesse ganho um aparelho com um mês. Então, é um total desrespeito à cidadania do deficiente. Eu respondi ao meu amigo, eu não posso te responder agora. Você fez a pergunta mais importante que já fizeram na minha vida. E fui, fui embora e depois respondi a ele. É, liguei e disse, Pedro, sabe por que é tão difícil? É difícil porque criança nós todos já fomos. Idosos nós todos vamos ser. Mas deficiente, nós não queremos ser. Jamais queremos ser e não temos coragem de admitir isso. Até hoje eu me emociono quando eu empurro a cadeira de roda. Mas isso não me faz deixar de empurrar a cadeira de roda. Deixar de pensar no outro que está ali na cadeira de roda. E deixar de lutar contra a esmola do favor. É, eu tenho um amigo que é, trabalha comigo que é cadeirante. E ele é, estava num sinal, tentando atravessar a faixa de pedestre completamente é, lotada de carros, sem possibilidade dele atravessar. Do outro lado do sinal, é, uma senhora com um carrinho de bebê tentando atravessar, sem conseguir atravessar. Ele fez sinal para a pessoa que dirigia um carro e disse, e, e fez sinal... E é, a pessoa disse pra, é, abriu a janela e disse para ele, eu só tenho isso para te dar. Ele disse, eu estou pedindo para a senhora que a senhora respeite meu direito. Eu estou pedindo para a senhora que a senhora saia da faixa. E a mãe que estava com a criança do outro lado disse, até que enfim apareceu um homem para botar ordem nesse, nessa zona. Esse é o olhar que esmaga, esse é o olhar que se nós quisermos construir um mundo mais justo, é, tem que acabar. O Brasil não vai resolver seus problemas sociais, nem dos detentos, nem da exclusão dos, é, das mulheres na força de trabalho, da exclusão das mulheres na sociedade, nem dos negros, jamais resolverá seus problemas sociais, enquanto nós acharmos que... Essa população excluída é o outro e pode ficar longe. O outro tem que ficar perto, o outro tem que ser introjetado em nós, o outro tem que fazer parte de nós. O outro não pode ser o cobertor das vítimas do Haiti, que foi dado porque a gente já tinha consumido, o André já foi, nós já tínhamos comprado um novo. Né? O outro tem que ser como os médicos sem, sem fronteira que vão lá, e trabalham em campo e mudam as condições de saúde do campo. Então, esse outro é que nós precisamos entender na vertente da igualdade, na vertente da cidadania e não na vertente do favor, porque o favor é uma violência e o Brasil até hoje faz favor para todos os excluídos, inclusive para as pessoas com deficiência. Eu peço como última reflexão, se vocês pensem que nós daríamos uma esmola ou se nós daríamos um favor para Beethoven, Ray Charles, Steve Wonder, Stephen Hawking e tantos outros mais que fazem o nosso mundo e que foram pessoas com deficiência. Obrigada.